string operators students very important five more questions uh, the, there are five types of string operators in kuduthirukanga in the operator use panni nama string eppadi handle pannala abingiradhu paakalam first operator vandu concatenation operator plus abingiradhu symbol potrupom second append operator third one repeating and fourth one string slicing and last one stride when slicing string abin solluvom that concatenation operator நார்மலாக ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ரெண்டு டூ ஆர் மோர் ஸ்ட்ரிங் ஆட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாயினிங் டூ ஆர் மோர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இஸ் கால்ட் ஏ கன்கார்டினேஷன் த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் டு கன்கார்டினேட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன் ஏ பைத்தான் பைத்தானில் நம்ம இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்குறோம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குக்கு அடையில் வந்து ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே வந்து இது கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் இப்போ நம்மளுக்கு என்டர் தட்டினா அவுட் புட் வந்து வெல்கம் பைத்தான்னு ஜாயின் ஆகி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் செகண்ட் ஆப்ரேட்டர் அபெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் ஆடிங் மோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் என் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங் இஸ் நவுன் ஏஸ் ஏ அபெண்ட் அதாவது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு அது கூட மோர் தென் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அபெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் த ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் ஈக்குவல் இஸ் யூஸ் டு அபெண்ட் ஏ நியூ ஸ்ட்ரிங் வித் என் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வெல்கம் டு அப்படிங்கிறது இந்த வேரியபிள் இருக்குது இது எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங் நியூ ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம லேர்ன் பைத்தான் போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி வெல்கம் டு அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட இந்த நியூ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆட் ஆகும் இந்த அபெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இப்போ பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த வேரியபிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆகி டிஸ்பிளே ஆகும் ரிப்பீட்டிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிப்பீட்டிங் த மல்டிபிளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் தான் ரிப்பீட்டிங் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூஸ் டு டிஸ்பிளே எ ஸ்ட்ரிங் இன் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிஆர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து வெல்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ இப்போ வந்து பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த வேரியபிள் போட்டு மல்டிப்ளே அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் இது வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இது மாதிரி நம்ம நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இங்கே வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் த்ரீனு போட்டால் இந்த வெல்கம் த்ரீ டைம் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு டூ அப்படின்னு போட்டால் டூ டைம்ஸ் ஃபைவ்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டைம் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசிங் ஸ்லைஸ் ஈஸிய சப் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஏ மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்துக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் சப் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் இதில் குரல் அப்படிங்கிறது சப் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து ஒரு பகுதி மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு பேர் ஸ்லைசிங் எ சப் ஸ்ட்ரிங் கேன் பி டேக்கன் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங் பை யூஸிங் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மாதிரி போகிற ஆப்ரேட்டர் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல நம்ம என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரட் வேல்யூவை இங்கே கொடுப்போம் திஸ் ஸ்கொயர் பிராக்ட் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் எ ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் யூசிங் ஸ்லைஸ் ஆப்ரேட்டர் யூ ஹாவ் டு ஸ்லைஸ் ஒன் ஆர் மோர் சப் ஸ்ட்ரிங் ஃப்ரம் ஏ மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து ஒன் ஆர் மோர் சப் ஸ்ட்ரிங்ஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபார்மேட் பாருங்கள் ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் ப்ரோக்ராமில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஜெனரல் ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னா எந்த வேரியபிள் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த வேரியபிள் நேம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கணும் இந்த கோடனுக்கு அப்புறம் ஹெண்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் வென் ஸ்டார்ட் இஸ் அ பிகினிங் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஹெண்ட் இஸ் எ லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இது எண்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் பைத்தான் டேக்ஸ் எண்ட் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன் ஃப்ரம் த ஆக்சுவல் இண்டெக்ஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இப்போ இங்கே ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ வரைக்கும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் த்ரீ அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் காரணம் என்ன அப்படின்னா பைத்தான் கன்சிடர் ஒன்லி த என்
எக்ஸாம்பிள் டூ பாருங்க எஸ் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளில் திருக்குறள் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நாம் ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து ஸ்லைசிங்கில் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ எண்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் எப்பவுமே லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கும்போது அதாவது n மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் வந்து ஒன்று மைனஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ஜீரோலேருந்து ஃபோரை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ வந்து திரு அப்படிங்கிறது மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் வந்து என் மைனஸ் ஒன் எடுக்கல அப்படின்னா கே அப்படிங்கிறதும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் பட் பைத்தான் எப்பயுமே ஸ்ட்ரிங்கில் லாஸ்ட் கொஷன் வேல்யூ வந்து n மைனஸ் ஒன்று தான் எடுத்துக்கும் ஸ்லைசிங் சப்ஸ்கிரிப்டிங் ஃப்ரேம் இண்டெக்ஸ் ஜீரோ டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஈக்குலுக்கு முன்னால் நாம் வந்து ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுக்கவே கிடையாது பட் என் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த கோடனுக்கு லெஃப்ட் சைட் இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்டார்ட் வேல்யூ ரைட் சைடு இருக்கக்கூடியது என் வேல்யூ என் வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துங்காட்டி ஃபோர் சப்ஸ்கிரிப் வேல்யூ வரைக்கும் எடுத்துக்கும் அப்போ அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஆனால் பிகினிங்கில் எதுவுமே கொடுக்காதங்காட்டி அது ஸ்டார்டிங் ஜீரோலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாருங்கள் ப்ரிண்ட் ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் ஆனால் என் வேல்யூ கொடுக்க கிடையாது அப்போ லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துக்கும் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற எண்டு எவ்வளோ தூரம் கேரக்டர் இருக்கோ அது வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துக்கும் பட் கொஷன் வேல்யூ சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ அந்த சிக்ஸ்லேருந்து எண்டு எதுவுமே கொடுக்காதங்காட்டி இது வரைக்கும் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே நம்மளுக்கு குரல் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்போட அவுட் புட் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எஸ்டிஆர் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளில் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளில் ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூவை அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே ஐயில் வந்து ஃபஸ்ட் கேரக்டர் சி எடுத்துக்கும் ஃபஸ்ட் ஐ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாடி ஆஃப் த லூப் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சி அப்படிங்கிற எடுக்கும்போது இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஸ்டார்ட் வேல்யூ எதுவுமே கொடுக்க கிடையாது ஸ்டார்ட் வேல்யூ நம்ம எதுவும் கொடுக்க கிடையாது பட் என் வேல்யூ வந்து நாம் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் அது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு ஒன் அப்படிங்கிறத மீனிங் பட் லாஸ்ட் எப்பவுமே வந்து லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து n மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ வந்து ஜீரோலேருந்து ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் மீனிங் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து C அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆகும் அதாவது வந்து ஜீரோ கூட ஒன்று ஆட் ஆகி மறுபடியும் இண்டெக்ஸ்லேயே ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ ஒன் அப்படின்னு ஆகும் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓ அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஐயில் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு சி எடுத்துக்கும் ஆறு வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆறுக்கு மேலே அந்த லூப் டென்மேட் ஆகிடும் அது வரைக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டருங்கிறது அப்படியே ஒவ்வொன்றா டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஒன் ஆச்சு ஆல்ரெடி ஜீரோன்னு வந்துச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இப்போ என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் வரைக்கும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ டூன்னு இருக்கும்போது நம்ம ஒன்று வரைக்கும் எடுத்துக்கும் அப்போ ஜீரோ ஒன் கரெக்டுங்களா டூனா எம் ஆனால் இதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் டிஸ்பிளே ஆகும்னா செகண்ட் இந்த கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் ஆச்சு இப்போ ஒன்றுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ ஆகும் டூன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கும் இங்கே பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஓகேங்களா ஸ்டார்ட் வேல்யூ எதுவுமே கிடையாது அப்போ வந்து த்ரீ அப்படிங்கும்போது டூ வரைக்கும் எடுத்துக்கும் மூணு கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகும் இதே மேலே ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது இது மேலே நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடச்சிருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரைட் வென் ஸ்லைசிங் ஸ்ட்ரிங் When the slicing operation, you can specify a third argument as the stride. Now, we are going to use slicing operator. Now, we are going to use the
டிஃபால்ட்டாகவே ஜம்ப் ஆகிறது வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த டிஃபால்ட் வேல்யூ ஸ்ட்ரைட் இஸ் ஒன் நார்மலாகவே நீ ஸ்ட்ரைட் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த வேரியபிளில் வந்து வெல்கம் டு லேர்ன் பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம இப்போ பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டில் வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இங்கே எங்கே இந்த பொசிஷன் வேல்யூ டென் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் சிக்ஸ்டீனில் முடிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் சிக்ஸ்டீனில் முடியாது சிக்ஸ்டீனுக்கு முன்னால் ஃபிஃப்டீன் அதாவது வந்து என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் கேரக்டர் டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ நான் வந்து இதில் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து நான் இப்போ போடலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த கேப் கூட ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தான் செவன் எயிட் நைன் இந்த கேப்பும் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ மொத்தம் டுவெண்ட்டி டூ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இப்போ டென்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்காது ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் அப்போ டென் அப்படின்னு இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் கேப் அப்படிங்காட்டி நம்மளுக்கு தெரியாது சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் அப்போ லேர்ன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அவுட் புட்டாக கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிற தேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டரில் ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டென் டு சிக்ஸ்டீன் இது வரைக்கும் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எண்ட் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் வரையும் கேரக்டர் எடுத்துக்கும் இதில் வந்து ஃபோர் அதுவும் நான் ஃபோர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கேரக்டரை விட்டுட்டு அடுத்த இதுலேருந்து நம்ம ஃபோர்த்து கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் இங்கே இதை விட்டு அடுத்த ஃபோர்த்து கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இப்போ இதை நல்லா செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் க்ளியராக போகும் அதே டென் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது டென் அப்படிங்கிறது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ்டீன் இங்கே முடியுது ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் இதில் ரெண்டு ரெண்டாக ஜம்ப் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஃபஸ்ட் கேரக்டர் விட்டு ரெண்டு வந்து இ அடுத்த ரெண்டு ஆர் அப்படிங்கிறது இஆர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பிரிண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூவும் கிடையாது என்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூவும் கிடையாது ஆனால் ஜம்பிங் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்ட்ரைட் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ த்ரீயாக ஜம்ப் ஆகணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகிரும் டபிள்யூ அப்படின்னு இதுலேருந்து அடுத்து த்ரீ ஜம்ப் ஆன அப்படின்னா இ சி அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுலேருந்து த்ரீ அப்படிங்கும்போது இ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே 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 அப்போ நைன் அப்படிங்கிற இடத்துல ஓ அப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கு அடுத்து த்ரீ இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் விட்டுட்டு அடுத்த தேர்ட் கேரக்டர் இங்கே அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த பிரிண்டில் வந்து மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் மைனஸ் டூனாவே நம்மளுடைய பொசிஷன் வேல்யூ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபஸ்ட் கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் நெகட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்ததுனால நம்ம இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுலேருந்து மைனஸ் டூ அப்படின்னா என் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகிரும் அதுலேருந்து மைனஸ் டூனா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்போ ஹச் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒய் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஒய்க்கு அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டிஸ்பிளே ஆகாது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஆர் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் இது மாதிர கேப் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கேப் வரும் இது மாதிரி ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிற இந்த தேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டை வந்து ஸ்லைசிங் ஆப்ரேட்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ